অফিসার স্কুল শেষে বাসায় ফিরে মাঠের পাশাপাশি হাতের স্ক্রিনে ঘুমে টাইম নাই রাত্রি জেগে হ্যালো হাই ওয়েলকাম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টি স্পোর্টস এর নতুন আয়োজন লেটস প্লে তে দ্য শো মেড বাই গেমার্স ফর গেমার্স সাথে আমি আছি শান্তনু লালা এই আয়োজনে থাকছে বিভিন্ন গেম নিয়ে রিভিউ নিউজ আর সেই সাথে দেশের ই স্পোর্টস নিয়ে তরতাজা সব খবর চমক হিসাবে আছে বিভিন্ন গেমস এর টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সো পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকুন আজকে শোতে থাকছে এমলেস রানার নাকি সার্ভাইভাল হর আওয়ার রিভিউ অফ ইন টু দ্য ডেড টু সম্প্রতি রিলিজ পেয়েছে দ্য কুম্ফু বিট এম আপ সিফু বাট ইজ ইট এনি গুড বাট ফার্স্ট গেমার এবং ই স্পোর্টস ইন্থুসিয়াস্টের জন্য সুখবর এ বছরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশিয়ান গেমস দুই হাজার বাইশ এবং প্রথমবারের মতো ই স্পোর্টস অর্থাৎ ভিডিও গেমস এই ক্রীড়াজগের মেডেল ইভেন্ট হতে যাচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য আরও সুখবর সেই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশি ই স্পোর্টস অ্যাথলিটরা আমাদের সহকর্মী নাফিসা এখন তাকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিস্তারিত শুনে নিব তার কাছ থেকেই নাফিসা একদম ঠিক বলেছেন শান্তনু সম্প্রতি বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেস কনফারেন্সের জানানো হয়েছিল কোন কোন গেমে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ ক্যামেরা ক্রু সহ আমিও ছিলাম সেই কনফারেন্সে এশিয়ান গেমস দু হাজার বাইশ চায়নার হ্যাংজুতে দশ থেকে পঁচিশ সেপ্টেম্বর বসবে এশিয়ান চায়ান্ট স্পোর্টস শোর নাইনটিন এডিশন এবারের আসরে পাকা পাকিভাবে যুক্ত হচ্ছে ই স্পোর্টস একটি নয় দুটি নয় থাকছে আট আটটি গেমস যেখানে জায়গা করে নিয়েছে অ্যারেন অবেলর পাবজি ফিফার মতো জনপ্রিয় গেমস দু হাজার সালে ইন্দোনেশিয়ার এশিয়ান গেমসে পরীক্ষামূলকভাবে যুক্ত করা হয়েছিল ই স্পোর্টস সারাও পাওয়া গিয়েছিল দারুণ তাই এবার সরাসরি মেডাল ইভেন্টে আরও দারুণ খবর হলো এই ইভেন্টে অংশ নেবে বাংলাদেশও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধায়নে করা হয়েছে বাংলাদেশ ইউথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক স্পোর্টস কমিটি ধাপে ধাপে খেলোয়াড় বাছাই করার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে কারা যাচ্ছে এশিয়ান মঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে আট ক্যাটেগরির গেমের মধ্যে বাংলাদেশ অংশ নেবে তিনটায় ফিফা ও হার্টস্টোন চূড়ান্ত হলেও বাংলাদেশে নিষিদ্ধ পাবজির আদেশ আপাতত ছুলে আছে আদালতের রায়ের ওপর ই স্পোর্টসের অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ পজিটিভ উদ্যোগ তারা আর ঠিকভাবে আগাতে পারলে পদক জয়ের প্রত্যাশা রাখতেই পারে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা चलते তো এই যে পাবজি বাংলাদেশে ব্যান আমি আসলে এর কারণটা জানতে যাচ্ছি ব্যানের পেছনের আসলে মূল কারণটা কি পাবজির ক্ষেত্রে আসলে আসক্তি নয় এখানে আঠারো জনকে রেসপন্ডেন্ট করা হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে এনবিআর আছে এবং আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান এখানে রেসপন্ডেন্ট হিসেবে আছেন এখানে এই অ্যাপস গুলো যারা যেগুলো বাংলাদেশে ইউজ হচ্ছে তারা ঠিক মতো গভর্নমেন্টকে ভ্যাট পরিশোধ করছে কি না এই ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন গুলো নগদ এবং বিকাশ ওয়েটার পার্টি হ্যাঁ ট্রানজাকশন গুলো কিভাবে হচ্ছে এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে অনেকগুলো বিষয়ের উপরে জোর রেখে এই অ্যাপসগুলোকে তারা এগুলো আপাতত ব্যান চেয়েছে এবং ষোলো আট দুই হাজার একুশ সালে এটা রুল ফর স্টে মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এটাকে ব্যান করা হয়েছে তাপসী ম্যাম আপনি মাত্র বললেন যে টিকটক লাইকি এইসব অ্যাপগুলোকেও এই গেমের সাথে একসাথে গ্রুপ করা হচ্ছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আদালতে কি এই সব পুরো গ্রুপটাকে একসাথে ট্রিট করা হবে নাকি না আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে 
কোন বিষয়কে আসলে নির্দিষ্ট করে ট্রিট করার কোনো সুযোগ এখানে নেই যে পাঁচটা স্পেসিফিক দুটো গেম এবং তিন বাকি তিনটা অ্যাপস আছে এবং সিমিলার এই সিমিলার কথার ভিতরে অনেক কিছু করে তো এগুলো তখন হ্যাঁ লাস্টের গত সপ্তাহ পর্যন্ত আমি যে আদালতের কাছে যে প্রসিডিং গুলো করেছি সেখানে অবশেষে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা অনেকগুলো রেসপন্ডেন্ট পার্টি এবং টেকনিক্যাল পার্সনের এখানে প্রয়োজন আছে তাই আদালত সময় করে সবাইকে নিয়ে বসে এই জিনিসটা সমাধান করতে চান ম্যাম তাহলে কি এর ফলে সিমিলার যে ধরনের গেমগুলো আছে এই জনতে সেগুলোও কি কঠিন নজরদারি আন্ডারে পড়বে মূলত এই পিটিশন যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেখানে ভায়োলেন্স গেমের ক্ষেত্রে ভায়োলেন্স একটা অংশকে আদালতের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তবে সবচেয়ে ভালো হয় যারা গেমগুলো তৈরি করেন যারা গেমগুলো প্রমোট করে থাকেন বা গেম যারা গেমে ডিজাইন করেন ওইখান থেকে এই ভায়োলেন্সের অংশটা যদি উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং গঠনমূলক চিন্তা করেও কিন্তু গেমস তৈরি করা যায় সেই জিনিসগুলো চিন্তা করে দিলে বা একটু মডিফিকেশন আকারে করে দিলে তাহলে কিন্তু এই এই সমস্যাটা আর থাকতেছে না কারণ এখানে অনেক কথা এসেছে যে শিশু কিশোররা এই গেমসটা প্রচুর পরিমাণে খেলে যেহেতু এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল গেমস দিয়ে মোবাইল দিয়ে খেলা যাচ্ছে তো বাচ্চারা এই গেমসগুলো দেখে ওরা ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ছে বা এরকম অনেক কিছু অনেক ধরনের ব্যাপার এখানে আলোচনা এসেছে তো এইগুলো একটু মডিফিকেশন করে দিলে মনে হয় যে সমস্যাটার কিছুটা সমাধান হয় বাই দি এখানে ভায়োলেন্স বলতে আসলে কি বুঝাচ্ছেন সাইকোলজিস্টের কাছে ভায়োলেন্স একরকম যারা গেম তৈরি করবে তাদের কাছে ভায়োলেন্স একরকম আমাদের কাছে ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা আরও অন্য অনেক রকম হ্যাঁ তো আমরা খালি চোখে দেখছি ভিডিও গেমসে বা কোনো গেমসে একটা গুলি করলো একজন আ বলে চিৎকার দিয়ে ক্যারেক্টারটা রিমুভ হয়ে গেল তো এখানে অনেকেই ভায়োলেন্সের কিছু দেখছে না কিন্তু সাইকোলজিস্টার বলছে যে এখানে ভায়োলেন্সের অনেক কিছু আছে বাচ্চাটা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের অনেক আসলে এইটা এটা একটা সংজ্ঞা দিয়ে বা এভাবে বর্ণনা করা সম্ভব না সো অভিভাবকদের এই ক্ষেত্রে করণীয় গুড প্যারেন্টিং এর অবশ্যই খুব দরকার আছে কিন্তু এখনো কিন্তু আমাদের দেশে সেভাবে প্যারেন্টিং কাউন্সিলিং বলেন এসব ব্যাপারে আমরা কিন্তু এখনো অত সচেতন না আচ্ছা এশিয়ান গেমসে আমরা যে দুটো গেমে সোফা পার্টিসিপেট করব শিওর একটা হচ্ছে হার্টস্টোন আর একটা হচ্ছে ফিফা তো তিন নম্বর গেমটা তো প্রবাবলি পাবজি তো সেই ব্যাপারে সংশোধন আছে এটা পাবজি না এটা হচ্ছে পিস এলিট গেমস এশিয়ান ভার্সন পাবজির সাথে হ্যাঁ 20 থেকে 30% এর বেশি ইন্টারন্যাশনালিপ্রেজেন্ট <laughs> <laughs> যারা প্রফেশনালি গেমটা খেলে আমরা কিন্তু তাদেরকে টার্গেট করছি সো আমাদের ফোকাসটা হচ্ছে প্রফেশন মোর প্রফেশনাল প্লেয়ার যারা অ্যাকচুয়ালি ভালো করতে পারবে পাবজিতে বাংলাদেশ তো আসলে একটা বেশ ভালো পজিশন হোল্ড করছে তো আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে বাকি যে দুটো গেম এই দুটো গেম নিয়ে আসলে কতটুকু আশাবাদী পাবজিটা টানবো না কারণ পাবজি নিয়ে আসলে আশা আমরা রাখতেই পারি এখন ওটা তো যেহেতু আমরা আদালতের দিকে তাকিয়ে আছি বাকি দুটো গেমের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী একটু যদি বলেন এটা একটা সম্ভাবনার জায়গা এটা স্টার্ট আপ প্রজেক্ট সো আমাদের নিজেদের অনেক কিছু জানার আছে আমাদের নিজের অনেক কিছু দেখানোর আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সুযোগটা কিন্তু কখনো দেয়নি স্পোর্টস প্লেয়ারদের যে যাও তুমি এবার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করো অফিসিয়ালি রিপ্রেজেন্ট করো সো এই সুযোগটা আমরা প্রথমবার মতো দিচ্ছি সো এই জন্যই এটা কিন্তু স্টার্ট আপ সো এটা আমরা এখন যাব দেখব হয়তো আমরা এটার মেজার করব যে হয়তো আমাদের কী কী মিস্টেক আছে কী কী মিস্টেক ইম্প্রুভ হলে আমরা আরও ভালো করতে পারবো আর যদি প্রথমবারে আমরা গোল্ড পেয়ে যাই শুকর আলহামদুলিল্লাহ সে আর কোনো কোয়েশ্চেন এখানে কিছু বলার কিছু থাকছে না থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদেরকে আজকে আমাদের সাথে এতখানি টাইম দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য নাফিসা সব মিলে মনে হচ্ছে যে ওনারা খুব আশাবাদী আসলে যে হয়তো এই এশিয়ান গেমস থেকে আমরা কিছু মেডেল টেডেল আনতে পারবো তো সেই ব্যাপারে আপনার কী মনে হয় বাংলাদেশ কতটা ভালো করবে এবার আসলে দেখেন আশাবাদী হওয়াই যায় কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলতে গেলে বলতে হবে যে মেডেল আনতে পারবো কি না আমরা সেটা জানি না দেখেন সেই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আমাদের যারা খেলবে প্রতিযোগী যারা আছে সেখানে কিন্তু চীন জাপানের মতন দেশের প্রতিযোগীরা আছেন যারা কিনা আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে 
এবং তারা কিন্তু যে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির যে বিভিন্ন কার্যকলাপ তারা এবং বিভিন্ন যে টুর্নামেন্ট বা বিভিন্ন ইয়ের সাথে কিন্তু তারা জড়িত তো ওই বিবেচনা থেকে যদি বলতে চাই তাহলে আসলে মেডেল নিয়ে আমি আশাবাদী কতটুকু সেটা আমি বলবো না তবে হ্যাঁ এখান থেকে বাংলাদেশের স্পোর্টসের যে একটা নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়ে যাবে সেই ব্যাপারে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত রাইট ডেফিনেটলি নাফিসা আমরা এখান থেকে অনেকেই আশা করতে পারি যে বাংলাদেশের ই স্পোর্টস ফিউচার নিশ্চয়ই অনেকই ব্রাইট হবে অ্যাট দিস পয়েন্ট নাফিসা তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে জয়েন করার জন্য অ্যান্ড ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম দর্শক এই সময় নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পরে মৌ আমাদের জানাবে মোবাইলে জম্বি কয় প্রকার এবং কি কি স্টেটিং ইনফেকশন 90s এর রেজিডেন্ট ইভেলের পর গোটা দুনিয়াকে পেয়ে বসেছিল জম্বি ফিভার গেমস মুভি টিভি সিরিয়াল এমনকি বই আর রেডিও তো মোবাইল ফোনই বা বাদ যাবে কেন প্যান্টস ভার্সেস জম্বিস দ্য ওয়াকিং ডেড এমন অজস্র গেমে ভরে গেছে আমাদের মোবাইল ফোন একই ধরনের গেম খেলতে খেলতে কিছুটা একঘে হয়ে গিয়েছিল এই জনরা আনটিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ উইথ দ্য রিলিজ অফ ইন টু দ্য ডেড একদিকে টেম্পল রানার মতো এন্ডলেস রানার কিন্তু ফার্স্ট পার্সন তার উপরে জম্বি ব্যাকগ্রাউন্ডে রাতের আকাশ দেখা গেলেও জম্বিরা ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হালকা গ্রাফিক্স বলে গেম প্লেও ছিল স্মুথ টেক্সচারের জন্য গেমটা দেখতেও ভালো লাগতো মাঝে মাঝে দৌড়াতে দৌড়াতে মাটিতে পিস্তল খুঁজে পেলে আর তো কথাই নাই সাড়ে আট কোটি ডাউনলোড সাকসেসের পর দু হাজার আঠারোতে পিকপক গেমস এটা সিকোয়াল ইন টু দ্য ডে টু রিলিজ করেছিল অফকোর্স আধুনিক দিনের আধুনিক মোবাইলের জন্য এই গেমের টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টও আগের থেকে বেশি তবে হাই স্পেক যে কোনো ফোনে অসাধারণ পারফরমেন্স পাবেন কিছু গেম মোড অফলাইন হলেও বেশ কয়েকটা মোডের জন্য বা গ্লোবাল কম্পারিজনের জন্য আপনার অনলাইন যেতে হবে আগের চেয়ে বেশ কিছু ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে এসেছে ইন টু দ্য ডেট টু আগেরটা ছিল এন্ডলেস রানার এবার তা পরিণত হয়েছে লিমিটেড রানিং স্টেজে এক এক চ্যাপ্টারে বেশ কটা স্টেজ এক একটা এক এক রকম সেটিং কোনোবার খেত তো পরের বার হাইওয়ে তো এরপর জঙ্গল তারপর কবরস্থান সেই সাথে ওয়েদার এফেক্টও চেঞ্জ হতে থাকে স্নো বৃষ্টি কুয়াশা ফাইনালি একবার রাতে দৌড়াচ্ছেন তো একবার দুপুরে আবার অন্যবার বিকেলে সব মিলিয়ে নো টু স্টেজেস ফিল দ্য সেম টেক্সচার এবং কালারের কারণে প্রত্যেকটা স্টেজই অনেক অ্যাটমসফেরিক আগের টাইম মাঝে মধ্যে পিস্তল বা শটগান পাওয়া যেত ঠিকই তবে এবার আসল ফোকাসে বন্দুক পিস্তল এবং হ্যান্ডগান নানা ধরনের শটগান সল্ট রাইফেল লং রাইফেল গ্রেনেড তো আছেই এমনকি মিলিটারি বো অর্থাৎ তীর ধনুক এক্সপেরিয়েন্সের সাথে সাথে সেই সবই আপগ্রেডও করা যায় আপগ্রেড করার জন্য যে ওয়েপন পার্টস দরকার তা পাওয়া যায় লক বক্সে এই ওয়েপনগুলো ছাড়াও আগের মতো মাটি থেকেও কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায় এগুলো টেম্পোরারি কিন্তু ডেভাস্টেটিং আপনার সাথে দৌড়াবে আপনার হেল্পার একটা কুকুর ডক টিপস দিয়ে এই কুকুরকেও আরও শক্তিশালী করা যাবে ডক টিপস পেতে বক্স খুলতে হবে পুরো ব্যাপারটাকে বেঁধে রেখেছে বেশ সুন্দর একটা স্টোরি অদ্ভুত ব্যাপার কি একটা মোবাইল গেম হলেও আপনার ডিসিশন অনুযায়ী মাল্টিপল এন্ডিং আছে এই গেমে আরও আছে মাল্টিপল গেম মোড প্রতি সপ্তাহে একটা করে সাইড স্টোরি যা বেস করা হয়েছে গোস্ট বাস্টার্স নাইট অফ দ্য লিভিং ডেডের মতো ক্লাসিক হরর মুভির ওপর এছাড়াও আছে ইউজারদের মধ্যে ডেইলি এবং উইকলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কম্পিটিশন কম্পিটিশনে যত ভালো করবেন তত ভালো প্রাইজ পাবেন ট্রাই করার জন্য অবশ্যই That, at the ad. So, all in all, 
Into the Dead 2 is a fantastic game. It has graphics to dekhte hi pachhen, even it has soundtrack ta khubi shundor. Download korte parben Play Store, Apple Store, othoba ek QR code ta scan kore. So, if you want to see this video, I will see you in the next video. Is one lifetime enough to learn Kung Fu? Let's play a review of Sifu. Welcome back once again to Let's Play. Let's see you in the next video of Mobile Zombie Game Review. But of course, we have a lot of games that we have to use on the console or PC. In February, there is a highly anticipated beat-em-up game show about Kung Fu theme. So, let's play Sifu. First of all, I was confused. The trailer is that the character is controlled by the character. I mean, look at him. Long bar chul, jama kapor shobi kalo, as if akhuni, act a microphone break with a black metal vocalist. Or name, Yang. And this is the main villain. The main villain is the main villain. The main villain is the main villain. Yes, it's very simplistic. And the main villain is the main villain. But that's okay. World defined कुर्ते जा बेबुहार करा हुए थे ताकि शे वर्ल्ड को भालो कोरी बोझा जाए and I must say it looks quite quite beautiful. प्रथम फाइट गुलो बेस सिंपल ट्रायंगल फॉर हेवी अटैक्स एंड स्क्वेयर फॉर क्विक अटैक्स इकने उल्लेख कुर्ती होए जे प्रोटीट हेड खूब शुंदर कोरे PS5 कंट्रोलरे फील करा जाए चे शते साउंड ऐड करा पोर ज़ादेर मारा होते हैं ता� किचु कुन जवाब पर एक बुरो शामने हाजिर होए यैंग और नामी सीफू। डायलॉगर पर बोझा जाए यैंग एक्शन में सीफू शिशो चिलो। के जाने की कारों ने तार में जाज बिग्रे जवाए पुरों ने मास्टर के मारते शे चाहिए। Does that sound familiar? दुहाजा आते जैक ब्लैक के वॉइस करा कुंफू पांडा एनिमेटेड फिल्म में सीफू नामे एक कुंफू मास एक गेम की ताहों ले शेष सीफू के कॉपी करें थे। Well, not exactly। प्रथम तो सीफू माने ही होते हैं मास्टर। And this is a common kung fu theme। Chinese good guy bad guy बेशी भाग कहानी ते कोई एक ता familiar थी मेरे आसपास दे चौले। पुरुनो शिष्यो आगे मास्टर के मारते आज चे। That's one of the common themes। Kung fu panda वो original चिलो ना। ताई in this case I will give सीफू a pass। Buro Sifu ke marar por, we are introduced to the main character, Young Sifu. Ekhan ekka choice hathe. Aapne ki chile hoben, na ki me hoben. Shadharono to ehi choice ta amar hathe thakle, aami me character hi select kori, kintu ehi khetre that was a mistake. Na, chile ba me hole alada ability to upor kono probhaap pore na, probhaap pore aapnaar character dek ki rokum taar upor. I mean, obviously, right? Na, it's not that obvious. Ehi game e khub interesting ekta mechanic dao hoye chhe boy shir upore. In the game, the main character is made of me, but the main character is made of me. In the game, the main character is made of me, and the main character is made of me. The main character is made of me, and the main character is made of me. But in the game, the main character is made of me, and the main character is made of me. And the main character is made of me, and the main character is made of me, and the main character is made of me. The problem is, the main character is made of me, चले होले, दारी मोच होबे, चूल पाग बे, visually it's a lot more interesting. So फेरोत गिये आबार नोटुन करे एक बार चले हुए, गेम टा स्टार्ट करलाम. शुरू ते एक ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन बोर्डर मोतो एक ता स्टेज मैप. इकहन ते के अमना जानते पारी, सीफूर हिटलिस्ट है, पाँच जोना से. बोला बाहुल्लो, गेम में मेन स्टेज हो, पाँच ता. स प्रथम स्टेज से मोटा मोटी शहोज होले वो आस्ते-आस्ते बोझा जाते चिलो गेम टा कोठीन होबे किंतु ठीक कोथो टा कोठीन मैन ओ मैन दिस गेम इज ब्रूटल स्ट्रीट फाइटर बा मोर्टल कॉम्बैट खेला चलना खेले थाकले खूब भालो कोडे जाने ब्लॉक इवेड मूवमेंट एवं टाइमिंग कोथो खानी गुरुत्वपूर्णो शेष � आपने किचु एबिलिटी बा मूव कॉम्बिनेशन शिक्ते पार बैं। खेलते खेलते आपना एक्सपीरियंस पॉइंट बार बैं। शे एक्सपीरियंस पॉइंट बेबोहर करे आपनी एक कॉम्बिनेशन गुलो किंते पार बैं। 
एक ही कम्बिनेशन पाँच बार कमानेंटलि से मुभ आपनर क्यारेक्टर शिखे जाए तब ताते बेपार आज बयस बसि बेड़े गेले कि एबिलिटी कीनते पर ना अपनी जरा गेम ट्राई करबें तर एक टीप दे द फार्स स्टेज इज द इजिएस्ट बसि बेसि से स्टेज खेले प्रथम कम्बिनेशनगू कपड़े सेगल क्च दे को एक कम्बिनेशन जदि था जहाँ खूब भलोक खेलते पर सब समय तेल सवार आगे अवश्य से केंद्र आपनर आर्सनले आज फोकस मुवस एगुलो आलदा शिखते हैं गेम सब चाहते पावरफुल मुव एगुल समस्या हे जख इच्छा तक एगू मारा जाए ना एक एक जन के मारते मारते एक मीटर फिल आप करते हैं मीटर तो फुल हम फोकस मुवगल आनी मारते पर एंड फाइनल प्रति स्टेजे आशेपाशे कि अस्त्र खुजे पा आपनी होते एक बेसबल बैट किंबा कारो मुखे छुड़े मार्ग एक काचर बोतल सेकेंड स्टेज इज द क्लाब से लेवल फाइनल बस हे शन द फाइटर ए अत्यंत दुखर साथाते हे स्टेजर फाइनल बस एखो पार करते दिस इज अ भेरि भेरि डिफिकल्ट गेम क्योंकि अत्यंत आनंद साथाते से चेष्टा चालिए जाब अर्थात एज ब्रुटलि डिफिकल्ट एज दिस गेम इज ये मजाटा एकटू कमे शिवर फ्रस्ट्रेशन ए स्ट्रेसर कारण बेस किस चूल पे गे कि तरपे एक एक एरिया पार करा इज इमेंसलि सैटिस्फाइंग वन कैन से दिस इज अ डार्क सोल्स गेम अब द बीटम अब जनरा एक जिस थे एक एनजय करतम मे बी गेम से माल्टिप्लेयर पशे को बंधु के लिए दूज मिले जो एक साथ सबा के मारते इजी तो हतोई खूब न्याचारे हतो जिन आशा करब फ्यूचर डिएल सी ते फीचर थको सी फ्यू इज एवेलेबल रैट नाउ अन द प्ले स्टेशन फोर प्ले स्टेशन फाइव एंड माइक्रोसफ्ट उडोज And that's it for this episode. अमरा अबारो हाजिर होबो पौरुवुत्ती एपिसोडे गेमिंग दुनिया की की घोट्से तार लेटेस्ट खबरा खबर निये आपने द टेलीविजन पोर्डाए एवं कंप्यूटर स्क्रीने। अमादर यूट्यूब पेजे ओबो शोइ सब्सक्राइब कोर्बेन, फेसबुक पेज फॉलो कोर्बेन। Thank you so much for watching. We will see you next time. And until then, keep playing. <laughs>